friends today we are going to learn a new chapter which is brown wolf and it is adapted from brown wolf by jack london okay so today we are going to uh, learn this chapter we will learn it we will explain it from english to hindi right so let's first know something about the writer writer ke bare mein kuch pehle jaan lete hain Jack London is an American author and journalist and is known for his adventure stories. Jack London jo hai na wo ek kya hai ek American author hai. Inke naam mein London hone ke bawajood bhi ye kya hai American author hai aur ek journalist bhi hai. Aur ye apne adventurous stories ke liye jaane jate hain. He explored several regions and their cultures in his stories and wrote about life and death वो क्या है ना वो अपने स्टोरीज में अपने लाइफ में बहुत तरह की रीजन्स को बहुत तरह के एरिया को बहुत तरह के कंट्रीज को घूमा है उनकी संस्कृति के बारे में जाना है ना और वे क्या करते हैं उन सारी चीज़ों को अपने स्टोरीज में लिखते हैं जिंदगी और मौत के बारे में भी वो क्या करते हैं लाइफ एंड डेथ के बारे में भी अपने स्टोरीज में लिखते हैं His adventure stories are based on his own experiences at sea in Alaska and in the fields and factories of California. अब देखो Alaska और California क्या है United States of America के दो states हैं ना तो वो क्या है ना वो जो भी adventurous stories लिखते हैं वो उनके अपने personal experience का जो भी ये होता है वो क्या करते हैं stories में adapt करते हैं और उसे stories में पिरो देते हैं लिख देते हैं तो चलो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे इसका क्या है ना इसका थोड़ा सा लिटरेचर टफ है तो बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप लाइन बाय लाइन मुझे मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो आपको ये स्टोरी कम्प्लीट समझ में आ जाएगी क्या करेंगे इस वीडियो में हम इस स्टोरी के हाफ पार्ट को देखेंगे और हाफ पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में हाँ अगर आपके कमेंट्स आए कि हाँ सर इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाया जाए तभी हम बनाएंगे दे हैड कॉल्ड हिम वुल्फ सॉरी कुछ कंस्ट्रक्शन uh, वर्क्स चल रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा होगा तो उसको इग्नोर करना है है ना दे कॉल्ड हिम वुल्फ दे कॉल्ड हिम वुल्फ वे लोग उसे क्या कहते थे उल्फ कहते थे क्या कहते थे वे लोग देखो इस स्टोरी में क्या क्या होता है धीरे धीरे हम सब जानेंगे हम पहले ही स्टोरी के बारे में बताकर इसका सस्पेंस ख़त्म नहीं करना चाहते तो वे लोग उसे वुल्फ कहते थे इन बिल्ड एंड कोट ही वॉज अ ह्यूज टिम्बर वुल्फ और बनावट में बनावट में और रंग में वो क्या था एकदम टिम्बर वुल्फ की तरह लग रहा था बट इन इज कॉलर ही एडवर्टाइज हिम सेल्फ एज ए डॉग अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टिम्बर वुल्फ का वर्ड मीनिंग अ वेराइटी ऑफ वुल्फ विच हैज़ अ ग्रे कोट and is mostly found in the northern region of the north america aur ye jo wolf tha ye jo jis tarah ka wolf tha ye kahan paya jata tha north america mein paya jata tha hai na mostly zyada tar aur ye kis tarah ka tha iska jo fur tha iska jo color tha wo gray color tha hai na aur ye khud ko ek dog batata tha kya batata as a dog represent karta tha logo ke samne no wolf was ever colored like him और इसके तरह कोई भी दूसरा वुल्फ इसके तरह इसके जैसा इसका कलर था किसी भी दूसरे वुल्फ का कलर इसके जैसा नहीं था ही वॉज ब्राउन डीप ब्राउन रेड ब्राउन अ मिक्सचर ऑफ ब्राउन अब ये जो देखो ये इसका जो कलर था ना इसका कलर ब्राउन का डीप ब्राउन का और रेड ब्राउन का एक मिक्सचर था है ना तो इसका एकदम यूनिक कलर था और ऐसा किसी भी वुल्फ का कलर नहीं था एंड इज आईज वेर ट्विन टैजेज गोल्ड एंड ब्राउन अब इसकी जो आँखें थी ना टोपैसेज का मतलब होता है येलो कलर का चमकीला एक स्टोन होता है उसको कहा जाता है टोपैसेज तो उसकी जो आँख थे ना एकदम चमकीले पत्थर की तरह थे गोल्डन और ब्राउन ओके वाल्ट एंड वाल्ट इरविन एंड मेज वाल्ट इरविन एंड मेज लव द डॉग वेरी मच अब ये जो वुल्फ uh, था ये किसके पास में था वाल्ट इरविन और मेज के पास था और वे लोग उस डॉग्स को बहुत प्यार करते थे परहैप्स दिस वॉज बिकॉज इट हैड बीन सच अ टास्क टू विन इज लव 
और ये मेज और जो वाल्ट एरविन जो और मेज जो है ना ये लोगों इन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा था इस इस डॉग को जो कि वास्तव में एक वुल्फ था लेकिन खुद को डॉग रिप्रेजेंट कर रहा था तो इस डॉग के प्यार को पाने के लिए वाल्ट एरविन और मेज को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त मेहनत करनी पड़ी थी है ना वेन ही हैड अराइव एट देयर माउंटेन कॉटेज फ्राम नो और जब ये वुल्फ और जब ये डॉग कहीं से भी कहीं से चल कर, किसके पास आ गया था वाल्ट एरविन और मेज के कॉटेज में आ गया था कहीं से घूमते फिरते भटक कर ही हैड प्रूव टू बी वेरी अनसोसेबल तो वो उस समय बिल्कुल भी मिलनसार नहीं था बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था जब भी वाल्ट एरविन और मेज उसको प्यार करने जाते थे उससे दोस्ती करने जाते थे तो वह उनसे दोस्ती नहीं करता था ही हैड रिजेंटेड ऑल देयर एडवांस एंड हैड रिफ्यूज टू लेट देम टच हिम और वे लोग जितना भी कोशिश कर देखो रिजेंटेड ऑल देयर एडवांस का मतलब होता है कि कोई अगर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे और पूरी कोशिश करे आपको अपना दोस्त बनाने के लिए फिर भी आप उसके सारी कोशिश पर पानी फेर दो और उसे मना कर दो है ना तो वे लोग पूरी कोशिश कर चुके थे इस वुल्फ से इस डॉग से फ्रेंडशिप करने के लिए लेकिन ये क्या करता था उनसे फ्रेंडशिप जल्दी करता ही नहीं था है ना और उसे छूने भी नहीं देता खुद को उन लोगों के द्वारा छूने भी नहीं देता था नेवर द लेस ही हैड ए स्टेट देयर एज ही वॉज टायर्ड एंड फैमिस्ड फिर भी फिर भी क्या तो वे उन लोगों को पसंद भी नहीं करता था ना ही उन लोगों से दोस्ती करने कर, कर रहा था लेकिन फिर भी वो उन लोगों के कॉटेज पे वहाँ पे रुक गया क्योंकि वो क्या था बहुत ज़्यादा टायर्ड था मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ था और फैमिस्ड मीन्स होता है भूखा और बहुत ज़्यादा भूखा भी था बहुत ज़्यादा हंगरी हंगरी भी था बट वेन ही हैड रिकवर्ड ही सिंपली डिसअपियर लेकिन जैसे ही क्या हुआ जैसे ही वह ठीक हो गया ना जैसे ही वह ठीक हो गया और भूख प्यास मिट गई उसकी तो वो वहाँ से भाग गया है ना वो वहाँ से भाग गया एंड दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिम इफ वर्ल्ड हैड नॉट स्पॉटेड हिम अलोंग द रेलवे लाइन एंड ब्राउट हिम बैक टू द कॉटेज है ना और ये क्या था ये उसका भागना उसके लिए क्या हो जाता ये भागना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो जाता क्योंकि क्या ना कि अगर वाल्ट उसे वो भाग रहा था कैसे रेलवे ट्रैक से होकर वो भाग रहा था है ना तभी वाल्ट देख रहा है कि ये तो रेलवे ट्रैक से होकर भाग रहा है तो वो जाता है उसे पकड़ के वापस कॉटेज पे लेकर आता है वाल्ट देन वाल्ट देन गॉट अ मेटल प्लेट मेड ऑन विच वॉज रिटर्न रिटर्न टू वाल्ट एरविन ग्लेन एलन समोना काउंटी California and attached it to a collar strapped about the dog's neck. अब क्या हुआ कि देखा कि ये बार बार भाग जा रहा है ना वॉल्ट ने देखा कि ये बार बार भाग जा रहा है तो क्या किया उसने एक मेटल प्लेट बनवाया उस पर ये लिखवा दिया कि अगर ये कहीं से गुम हो जाए तो इस पते पर इसको इसको भेज दिया जाए है ना और ये पता लिखा हुआ वॉल्ट इविन ग्लैन एलन लिखा हुआ है कैलिफोर्निया एन अटैच टू द कॉलर स्टेप्ट अबाउट द डॉग्स नेक और उसके जो डॉग का जो पट्टा होता है ना जो गले में पहनाया जाता है उसमें उस मेटल को टाँक दिया लटका दिया सो एवरी टाइम ही डिस अपियर्ड ही वॉज कॉट एंड रिटर्न और इससे क्या होने लगा कि जब जब भी वो भागता था तो लोग उसको उस पते पर पहुँचा दिया करते थे अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास द रिमार्केबल थिंग द रिमार्केबल थिंग अबाउट हीज डिस was that every time he fled he won't he went north homing instinct homing instinct was what what thought about it ab dekho uske bhagne ke bare mein ullekhniya baat thi khas baat ye thi ki jab bhi wo bhagta tha na to wo north direction mein bhagta tha kahan bhagta tha north direction mein bhagta tha aur wald ko aisa lagta tha ki shayad ye north direction se hi भूल कर भटक कर यहाँ पर आ गया है इसीलिए शायद ये अपने घर की तरफ होमिंग इंस्टिंक्ट इसी को कहा जाता है कि कोई भी इंसान या कोई भी जानवर जब भूल गुम हो जाता है भटक जाता है तो वो उस शायद उस डायरेक्शन में भागता है जिस डायरेक्शन में भी उसका होम हो उसका हैबिटेट हो उसका घर हो तो वर्ल्ड को ऐसा ही लगता था आफ्टर अ फ्यूटाइल ईयर ऑफ मैनी फ्लाइट्स फ्यूटाइल ईयर मैनी फ्लाइट्स का मतलब कि बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी बहुत सालों तक ही डिसाइडेड टू रिमेन एट द कॉटेज उसने बहुत बार कोशिश कर लिया कि हाँ वहाँ से भाग जाऊँ वहाँ से स्केप कर जाऊँ लेकिन फिर भी वो उसका भागना सफल नहीं हो पा रहा था बार बार भाग जा रहा था लोग उसे उस पते पर पहुँचा दे रहे थे तो वो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं अब भागने से कोई मतलब नहीं है 
कि अब हमें यहीं यहीं पर रुकना चाहिए तो वो वहीं पर रुक गया बट इवन आफ्टर दैट लेकिन उसके बाद भी अ लॉन्ग टाइम वेंट बाई बिफोर वॉल्ट एंड मे सक्सीडेड इन गेटिंग क्लोज टू हिम लेकिन आखिरकार वो एक दिन समय आ ही गया कि वाल्ट और ये वाल्ट इरविन और मेज दोनों को सफलता मिल गई दोनों ने उसे फ्रेंडशिप कर ली और वे लोग उसके क्लोज में आ गए उससे नज़दीकियां उनकी बढ़ गई अब जाहिर सी बात है इट्स क्वाइट ऑबियस कि जब कोई भी इंसान किसी एनिमल के साथ किसी पेट के साथ रहता है बहुत दिनों तक तो उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है तो वहीं उन लोगों के साथ भी हो गया और उस वुल्फ का भी उनके साथ हो गया इट वॉज़ अ ग्रेट विक्ट्री और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी विक्ट्री थी बहुत बड़ी विजय थी किन के लिए वाल्टिन और मेज के लिए क्योंकि वे लोग पहले बहुत कोशिश करते थे फ्रेंडशिप करने के लिए लेकिन वो डॉग वो वुल्फ नहीं कर पाता था फॉर दे अलोन वेयर अलाउड टू टच हिम अब देखिए कि उसके लिए उस डॉग के लिए ना सिर्फ वही दोनों अलाउ थे वही दोनों उसको टच कर पाते थे वही दोनों उसको पुचकार पाते थे प्यार कर पाते थे If anyone else tried, they were greeted with an angry growl that would turn into a frightening snarl. अगर उन दोनों को छोड़कर कोई भी उसे छूने की कोशिश करता था तो वो गुर्राने लगता था है ना क्या करने लगता था गुर्राने लगता था स्नार्लिंग और ग्रूलिंग का मतलब दोनों का मतलब यही होता है गुर्राना है ना एंड स्नार्लिंग वॉज ऑल द साउंड ही मेड और वो सिर्फ गुर्रा ही सकता था है ना वो सिर्फ वो जो साउंड निकालता था वो सिर्फ गुर्राने का ही साउंड निकाल पाता था नो वन हैड एवर हर्ड हिम बाप्ट इवन वंस और और किसी ने भी उसे एक बार भी भोंकते हुए नहीं सुना था हालांकि वो खुद को डॉग बता रहा था लेकिन किसी ने भी उसको भोंकते हुए नहीं सुनता सुना था हालांकि वो तो अंदर से था ही एक वुल्फ लेकिन बता रहा था खुद को डॉग उसके डिफरेंट कलर की वजह से एज वर्ल्ड एंड मे इज Along the country road one morning, with wolf trailing behind, they heard a crunching of heavy feet. एक दिन क्या हुआ था वाल्ट और मेज है ना अपने 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 गांव से अपने कंट्री साइड से कंट्री रोड मतलब उस एरिया का एक सड़क सड़क होता है उस सड़क से होकर वे लोग कहीं जा रहे थे और उनके पीछे पीछे कौन जा रहा था वो उल्फ भी जा रहा था रास्ते से होते हुए तभी उन लोगों को एक पैरों की धमक सुनाई दी जो कि उनके तरफ आ रहा था अ फ्यू मिनट्स लेटर अ मैन केम इन टू व्यू अराउंड द टर्न ऑफ द ट्रेल है ना थोड़ी देर के बाद रास्ते को रास्ते पे जब वे लोग मुड़ रहे थे रास्ते के टर्निंग पे एक आदमी उन लोगों के पास में दिखाई दिया वार्म डे वर्ल्ड क्रिएटेड मैन अब उस आदमी को देखते ही वर्ल्ड ने बोला अरे भाई साहब कितना गर्म दिन है आज है ना क्या बोला वार्म डे वर्ल्ड ग्रेटेड मैन भाई साहब कितना गर्म दिन है आज द मैन पॉज एंड नॉडेड अब देखो नॉडेड मीन्स होता है सिर हिलाना है ना जब नहीं कहा जाता है कि तुमने खाना खा लिया तो बच्चा बोलता नहीं है और सिर हिला जाता है है ना तो वहीं नॉडेड मीन्स होता है सिर हिलाना द मैन पॉज एंड नॉडेड वो आदमी रुका और अपने सिर को हिला दिया कि हाँ सच में बहुत गर्म दिन है आई गेस आई एंट यूज मच टू द वार्म ही सैड हाफ अपोलोजिटिकली आई एम मोर एकस्टम टू जीरो वेदर अब देखो वो आदमी वहाँ पर खड़े हो जा रहा है और खड़े होकर उससे क्या बोल रहा है वर्ल्ड से कि हाँ मतलब गर्म दिन तो है लेकिन वो क्या है ना कि मैं ज़्यादा गर्म मौसम में गर्म वेदर में रहने का आदि नहीं हूँ मेरा मेरा हैबिट नहीं है और मैं इस वेदर में नहीं रहता हूँ है ना वो हाफ अपोलोजिटिकली बोल रहा है मतलब है ना थोड़ा सा घबराए हुए और थोड़ा सा मतलब नर्म लहजे में बोल रहा है आई एम मोर एकस्टम टू जीरो वेदर मैं मैं हूँ ना मैं जीरो वेदर में रहना पसंद करता देखो जीरो वेदर मतलब जहाँ पर वेदर बहुत कोल्ड होता है जहाँ पर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है जहाँ पर बर्फबारी होता है तो वो उस वेदर में रहने का ज़्यादा आदि था तो वो वर्ल्ड को बता रहा है कि मैं गर्म एरिया में गर्म मौसम में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता हूँ मुझे ठंडा मौसम पसंद है You don't find any of that in this country. वर्ल्ड laughed. तो वर्ल्ड क्या ना वर्ल्ड हंसते हंसते बोल रहा है कि अरे भाई साहब आप तो मतलब ठंडे मौसम में रहना पसंद करते हो लेकिन भाई आपको यहाँ पर वो वो मौसम मिलने वाला है नहीं यहाँ पर तो एकदम ये क्या है ना बहुत ज़्यादा ये है गर्मी का सीज़न है और यहाँ पर हमेशा ज़्यादातर गर्मी ही रहती है शुड से नॉट 
द मैन आंसर मैन बोल रहा है कि वो आदमी बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि हाँ गर्म दिन तो है एंड आई एम एंट हेयर आर लुकिंग फॉर इट ही अब बोल रहा है कि हाँ बात तो सही कह रहे हो कि और मैं यहाँ पर खैर उसके बारे में भी सोच भी नहीं रहा हूँ कि यहाँ का मौसम कैसा होगा या कैसा नहीं आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सिस्टर वो बोल रहा है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ है ना मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ मे बी यू नो वेयर सी लिप्स शायद आप जानते होंगे कि वो कहाँ रहती है उसका पता आपको जानते होंगे आप लोग जानते होंगे कि आप लोग यहीं के निवासी हैं और यहीं पे रहते हैं हर नेम्स जॉनसन उसका नाम क्या है जॉनसन है उसका नाम जॉनसन है मिसेज विलियम जॉनसन अब पूरा नाम बता रहा है उसका नाम उसका अपनी सिस्टर का नाम मिसेज विलियम जॉनसन यू आर नॉट हर देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग बात आ रहा है पैराग्राफ नंबर ट्वेल्व में यू आर नॉट हर क्लॉन्डियर यू आर यू आर नॉट हर क्लॉन्डिकर यू आर नॉट हर क्लॉन्डिकर ब्रदर अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सक्लेमेशन मार्क आया है मेज क्राइड हर आईज ब्राइड विद इंटरेस्ट अबाउट हुम वी हैव हर्ड सो मच अब जैसे ही वो अपनी सिस्टर का नाम बता रहा है वो आदमी तभी ये जो मेज है ना मेज ये एकदम इंटरेस्ट में पूरी इंटरेस्ट लेते हुए चिल्लाते हुए कहती अरे भाई साहब क्या तुम उसी के भाई हो ना जो उसी के कोलिंडी का भाई हो ना जिसके बारे में हम सब ने सुना है है ना अब देखो कोलिंडीकर क्या होता है कोलिंडीकर कनाडा का एक जगह है कनाडा में एक जगह है जिसका नाम है कोलिंडीकर यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ ही है यहाँ पे कोलिंडीकर कोलिंडीकर इज़ अ रीज़न ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तर पश्चिम के एक जगह है कनाडा वह गोल्ड वॉज डिस्कवर्ड जहाँ पर गोल्ड मिला था कब एटीन में वहाँ पर गोल्ड का मतलब सोने की खान मिली मिली थी कैनेडा में बट एग्जॉस्टेड इन नाइनटीन लेकिन उन्नीस सौ दस नाइनटीन हंड्रेड टेन आते आते तक सारे सारा खान वहाँ आपका ख़त्म हो गया सोने का खान लोगों ने उसे निकाल लिया है ना तो तो क्या तुम वही हो ना जिसके बारे में हम सब ने सुना है है ना इसके बारे में हम सब ने बहुत सुना है यस मैम यस देखो यस के बाद में यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी और एम आया है इसका मतलब होगा यस मैम दैट्स मी हाँ मैम मैं वही आदमी हूँ जिसके बारे में आपने सुना है ही एंसर्ड My name is Miller. मेरा नाम Miller है Skiff Miller. पूरा नाम बता रहा है कि मेरा नाम क्या है Skiff Miller है I just thought I would surprise her. I just thought I would surprise her. मुझे लगा कि मैं ना अचानक आऊँगा और उसे सरप्राइज दूंगा है ना You are on the right. Uh, क्या यार ये मछली बेच रहा है ना Sorry for that. क्या है ना कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है क्या होना ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोई बात नहीं है वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे यू आर ऑन द राइट ट्रैक देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक देन मेज पॉइंटेड डाउन द हिल अब क्या है ना मेज बता रही है कि तब अगर आप अपनी बहन को ढूंढ रहे हो अगर आप वही आदमी हो तब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो है ना कि आप उस रास्ते पे चले जाओ मेज पॉइंटेड एक पहाड़ को बताती रही एक चोटी को बता रही है टेक दैट लिटिल ट्रेल टर्निंग ऑफ द राइट वही वो रास्ता ले लीजिए वो जो रास्ता दिख रहा है ना जो कि राइट right की तरफ मुड़ रहा है उस रास्ते को पकड़िए और चले जाइए इट्स द शॉर्ट कट टू अर हाउस यू कैन मिस इट और ये आपके बहन के घर जाने का शॉर्ट कट रास्ता है जो कि आप कभी भूलोगे नहीं भटकोगे नहीं है ना यस थैंक यू मैम ही सैड अब बोल रहा है कि चलो मैम थैंक यू वेरी मच आपने बहुत हेल्प की मेरी इट वॉज एट दिस जंक्ट इट वॉज एट दिस जंक्ट दैट वुल्फ हु हैड बिन वॉकिंग अ लिटिल अवे फ्राम देम Nosing through the bushes, trotted into view. अब देखो अब इसी जंक्चर मतलब जंक्चर मतलब अब पॉइंट ऑफ टाइम इसी समय क्या है वो जो उल्फ थोड़ा पीछे पीछे उन लोग उन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था झाड़ियों को सूंघते हुए है ना क्या हुआ ट्रॉटेड मतलब ट्रॉटेड मीन्स मतलब विद अ क्विक स्टेप देखो यहाँ ट्रॉटेड का मतलब लिखा है वॉक विद अ क्विक क्विक स्टेप मतलब दौड़ते हुए इन लोगों के बीच में आ गया इन लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में आ गया है ना एसकिफ मिलर सॉ द डॉग एंड लुकड ऑफ ग्रेट वंडर केम इन टू हिज फेस स्किफ मिलर जो था वो आदमी जो था जैसे ही उस डॉग को उस वुल्फ को देखा तो वो एकदम सरप्राइज हो गया है ना अब वो सरप्राइज होकर बोल रहा है वेल 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 ई सैड स्लोली है ना वो दो बार वेल वेल बोल रहा है और धीरे से बोल रहा है एट द साउंड ऑफ हिज वॉइस वुल्फ ईयर फ्लैटेंड डाउन एंड हिज माउथ ओपन इन लाफ और जैसे ही इस आवाज़ को वो वुल्फ सुन रहा है वो उसके अपने कानों को झपट रहा है फड़फड़ा रहा है 
है ना और एकदम ऐसा मुंह खोल ले रहा है जैसे कि वो स्माइल कर रहा हो ही ट्रॉटेड अप टू द स्ट्रेंजर एंड फर्स्ट स्मेल हिज हैंड्स देन लिक्ड देम विद हिज टंग अब क्या हो रहा है वो दौड़े दौड़े जा रहा है उस आदमी के पास स्किफ मिलर के पास और क्या कह रहा है पहले उसके उसके हाथों को सूंघ रहा है ना फिर उसके बाद अपने जीप से उसके हाथों को लिक करा लिक मीन्स चाटना है तो डॉग्स क्या करते हैं चाटने चाटते हैं अपने टंग से है ना तो उसके हाथों को वो लिक करने लगता है स्मेल करने लगता है मेज़ वॉज अमेज अब मेज देख कर ये अमेज हो गई थी क्योंकि हमने स्टोरी में पहले पढ़ा है कि वो जो डॉग था ना वो जो वुल्फ था वो सिर्फ उन्हीं दोनों को वाल्ड को और मेज को ही छूने देता था या प्यार करने देता था लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ये खुद से जाकर उसको लिक कर रहा है स्मेल कर रहा है उसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है वे नेवर सॉ वुल्फ मेक अप टू स्ट्रेंजर बिफोर उसने कभी नहीं देखा देखा था कि ये वुल्फ किसी स्ट्रेंजर के पास जाए किसी अनजान के पास जाए और उसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे है ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो मैं इसके बाद से ना नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा है ना तो आपसे ये बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो शेयर करो है ना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाइए तब मैं बनाऊँगा तब तक के लिए सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय